さ。子潼，你也太卑鄙了！你竟然闭嘴！这里是图书馆。我们外面说吧，子潼，想不到之前在网上对小萌的诽谤都是你做的，我们不是好朋友吗？你为什么要这么做？为什么要重伤小萌？跟你没关系，你就别掺和了。我知道你现在非常恨我。子潼，我一直都把你当做最好的朋友。我到底是哪里做错了什么吗？你知道吗？我最恨的就是你这一点。你永远都在装自己是一副无辜的样子。我哪一点比你差？可是所有人都爱着你，宠着你。在他们眼里，我永远都不如你。只要有你在的地方，我永远都无法成为最好的。是的，我是嫉妒你。你知道为什么吗？因为你什么都不用做，你就能毫不费力的得到他们的宠爱。所以，你那天就大半夜的把我一个人关在酒店外面是吗？看来，你早就知道我装病的事情，那你还装作跟我一副好朋友的样子。周小萌，你也够虚伪的呀。我从来都没有在你面前装过什么，我是不想相信，也不愿意相信你会做出伤害我的事情。你不要再装出这种无辜的样子了，好不好？周眼照、蒋泽，全世界都吃你这套，可对我没有用。子潼，你闭嘴！你不要再说了，子潼。你是不是疯了？不管怎么样，你都不能这么做呀！大学四年，我们是最好的朋友呀。朋友，我们永远再也不是朋友。你给我记住，周小萌。我会向你证明，我会比你强。子潼，小萌。妈，小萌姐，你回来了。妈，林院长，您怎么来了？我。今天正好在你家门口碰见你母亲了，她很热情，把我拽进来了。那个小萌啊，我总觉得林院长看着很面熟，是不是以前我,我们在什么地方见过面呢？妈，您不可能见过林院长的。可可我总觉得，怎怎么看上去怎么那么熟悉呢？妈，您一定是在电视上见过吧？林院长。是咱们市福利院的院长，新闻里不是都报道过吗？您一定是记错了。啊，是吧？妈，快到点了，你应该吃饭了。我让小玉带你去餐厅吃饭吧。小玉啊，小玉啊，带我妈去餐厅吃饭
。哦，好的。叶阿姨，嗯，我们先去餐厅吧。哎，林院长一起吃晚饭吧。哦，呃，不用了，我还有些事，我先回去吧。下次。啊，那小萌，你好好送送林院长啊。好，那我先送林院长回去，你先吃饭，我一会儿就回来。哎。小心。为什么会说认识您啊？我也觉得奇怪呀、啊。这这按道理来说，我和你妈根本就没见过面。你说我跟阿衍的事，你妈该不会知道了吧？反正自从我妈醒过来之后啊，这记忆就特别混乱，很多事情我们也不知道。这件事情，说不定……怎么？哎呀！那千万不能让人家知道了，对阿衍不好的。林姨，你放心，我跟阿衍一定会注意的。对了，您今天找我有什么事情吗？哎，你看我这记性，这不是快到中秋节了吗？啊，福利院小朋友啊，要表演几个小节目，想演给你们俩看，做了一个小型的中秋晚会。我今天啊，给你们俩亲自送这个请柬来了。中秋晚会，嗯，您的意思是，也要请阿衍去？嗯，孩子们喜欢你们吗？我也想看见你们。阿衍。要不，咱们去那边坐会儿吧。好。阿姨。林姨邀请咱们去参加福利院的中秋节晚会。